హక్కులకు పాలు నడుస్తా ఉంది ఎప్పుడు కూడా మన దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ రాష్ట్రం అయినా ఒక సంపదను పెంచుకోదానికి ప్రయత్నిస్తున్నా ఉంది ఆస్తులు పెంచుకునేదానికి ఆ రాష్ట్రానికి ఉన్న ఆస్తులు ఇప్పటిదాకా మనం చూసాం గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్ర రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ఇచ్చిన హామీలకి కొన్ని భూములు తెలంగాణలో అమ్మితే వచ్చిన వ్యతిరేకం చూసి ఆయన ఆగిపోయిన సంగతి అందరికీ తెలుసు అయితే ఈనాడు లెక్కలేరని హామీలు ఇచ్చి ఒక వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలకి ఒక్కోరు పదివేల జీతం ఇవ్వాలని నాలుగు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఎలా జీతాలకు డబ్బులు ఇవ్వాలో అర్థం కాక అయోమయంలో పడిపోయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేము ఉద్యోగాలు ఇవ్వద్దు అంటే లేదు మేము ఉద్యోగాలకు వ్యతిరేకం కాదు కేవలం వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం ఇచ్చేదానికి వ్యతిరేకం అర్హులైన యువకులకి ఎవరికి ఉద్యోగం ఇచ్చినా మేము సపోర్ట్ చేయడానికి మా పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది అటువంటి నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల మందికి నువ్వు ఒక్కొక్కరు పదివేలకి జీతాలు ఇచ్చి ఆ జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి వారు డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేని పరిస్థితి అయింది మరి ఆచరణ కాని నవరత్నాలు ఆయన రత్నాలు గిల్డో గోల్డో రాదు నేను మేము చేయిద్దాం బ్రహ్మాండంగా చేయి నువ్వు పేద ప్రజలు కాపాడు హర్షిస్తాం అయితే చేత గారి దర్దం వల్ల రాష్ట్ర సంపదని విశ్వవిద్యాలయాలు యూనివర్సిటీలు తిరుపతి అనంతపురం విజయవాడ విశాఖపట్నం లాంటి సెంటర్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ స్థలాలను కూడా అమ్మేదానికి మీరు చూడండి దానికి ఒక సంస్థ పెట్టి దానికి ఒక బిల్డప్ ఏపీ బిల్డప్ అని ఒక పేరు పెట్టి దానికి ప్రవీణ్ కుమార్ అని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అధికారిగా నియమించి ఎక్కడ ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా గుర్తించమని ఎవరు కోర్టుకి వెళ్లకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోమని ఇది తుగ్లక్ పాలన తప్ప ఏంటి అని అడుగుతున్నా బాల్య తరాలు ఒక యూనివర్సిటీ స్థలం అంటే ఒక కళాశాల స్థలం అంటే బాల్య తరాలు విద్యార్థులు వచ్చి ఎన్నో కోర్సులు పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు ఆటల స్థలాలు ఇంకా ఆటల స్థలాలు టీచర్లో ఏ కోర్సులు పెట్టుకోబోతారో తెలియదా యూనివర్సిటీ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రులు ఆనాటి ప్రధానమంత్రులు ఇచ్చినటువంటి సంపద ఈరోజు దాన్ని అమ్మేసి నేను జీతాలు ఇస్తాను నా కార్యకర్తలు కాపాడుకుంటాను మరి నేను ఇచ్చిన ఆమె నెరవేర్చాలంటే ఏం చేయాలా దర్దమ్మలు ముఖ్యమంత్రులు అయితే ఎలాగే ఉంటాయి నేను చెప్పేది నేను ఒకటే అడుగుతున్నా చేత కాని వారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇలాగే ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో పదహారు వేల కోట్ల నోటు బడ్జెట్ లో ఈ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముఖ్యమంత్రి అప్పగిస్తే ఎన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేశాడు చెప్పాలంటే ఒకరో టైం చావుదు మరి రాజధాని ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు సేకరించాడు ఈ రాష్ట్రానికి ఆస్తిని సంపాదించాడు ఒక్క ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలం అమ్మాడా లేకుంటే ఏమైనా కరెన్సీ ఏమైనా ముద్రించాడా ఏమైనా కరెన్సీ ముద్రించాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు లేదే మరి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది ఐఏఎస్ ఉన్నారు ఎంతో మంది మేధావులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు కాకుండా పదమూడు మందిని సలహాదారులుగా పెట్టుకున్నావు పదమూడు మందిని వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి సంవత్సరానికి మూడు కోట్ల రూపాయలు గీత భక్తాలు ఖర్చులు పదమూడు మందికి మూడు కోట్లకి ఎంత దాదాపు నలభై కోట్ల రూపాయల సంవత్సరానికి అప్పలాంగిస్తున్నారు వాళ్ళలో 
సాక్షి పేపర్ చదివిన వాడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆరు మంది సాక్షి పేపర్ మీద భారం తగ్గించేందుకు వాళ్ళందరూ సలహాదారుగా పెట్టుకొని ఎప్పుడు లేని విధంగా చరిత్రలో మరి ఈరోజు ఆ పదమూడు మంది ఇచ్చే సలహాదారులు ఇయ్యనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తలాలు అమ్మమనేనా ప్రత్యామ్నాయ లేదా ఈ రాష్ట్రానికి ఆదాయ వనం పెంచుకోవాలని మీకు సూచించేవా లేరా ఎన్నో ఆదాయ వనరులు ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ వదిలేశారు ఎందుకో స్థలాల మీద స్థలాల మీద పడాలి ఎందుకంటే మూడు దాకా ఇసుక అవకాశం ఉన్నా మూడు నెలలు పూర్తిగా వదిలేశారు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ మంత్రులు పూర్తిగా బాగుపడాలని ఇప్పుడు కట్టడం చేస్తున్నాం అంటున్నాడు రాష్ట్రంలో అనేక మంది చనిపోయిన తర్వాత బేల్దారి కూలీలు ఇబ్బందులు పోయిన తర్వాత ఈరోజు కట్టడం చేస్తాడు ఈ ఆస్తులు కూడా దేనికి అమ్ముతున్నావు నీ బిల్డర్లు నీ నాయకులు నీ మంత్రులు బాగుపరిచేదానికి అంతేగాని ఆస్తులకు జీతాలు ఇచ్చే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి అందరి రాష్ట్రం వచ్చిందా ఆస్తులు అమ్మి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసే దుస్థితికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చిందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంత చాలగాని ముఖ్యమంత్రి మీరు ఇంత చాలగాని ముఖ్యమంత్రి మాకిందుకు అంటున్నారు ప్రజలు ఈరోజు ఈరోజు ప్రజలు మేము ఓటు వేసిన దానికి మా చెప్పలు మేము వేసుకుంటున్నాం మా చెప్పలు పెట్టుకుంటున్నాం అనే పరిస్థితి తయారయ్యారు ఈరోజు మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఆస్తులు అమ్మకం ఎక్క స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు పరిస్థితి మనం చూడలేదు బూతులు బండ బూతులు ఒక శాసనసభ్యులు మంత్రులా శాసనసభ్యులా మీరు రౌడీలా రోడ్లలో రోడ్లలో రేపు తెలుసుకుందాం ఉంటాడు ఒక తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పట్టుకొని ఆయన నాయని నీ చంద్రబాబు నాయుడు నీ అమ్మో మొగుడు కట్టించాడా వెంకటేశ్వరంత పరాజకాల వెంకటేశ్వర స్వామి పరాజకాల ఎంతో మంది వెంకటేశ్వర స్వామితో పరాజకాల ఆడు ఏమైపోయారో ఒకసారి తెలుసుకుని అని కాదు అస్తవ్యస్త పాలన ఒక పక్క అవతల అమ్మటం ఒక పక్క బండ బూతులు తిట్టుకోవడం ఇలా టీవీలో చూస్తే అసహ్యంగా ఉంది చరిత్రలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నేననేది కాదండి టీవీలో చూస్తుంటే ఒక్కొక్కరు భాష ఆయన వంశి ఆయన భాష రే నువ్వు రారా రోడ్లు నిజంగా తేల్చేస్తాం శాసనసభ్యులు రోడ్లు తేల్చేది ఏంటండి నేను కుస్తీలు పోటీలా శాసనసభ్యులు ఏంటి ఏంటి దానికి గౌరవం ఉందా ఈ ప్రభుత్వంలో గౌరవం ఉందా చంద్రబాబు ఎంత తిడితే ఎన్ని ఎక్కువ తిట్లు తిడితే ఈ రాష్ట్రాన్ని చంద్రబాబు బండ పూజలు తిడితే తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేని వాడు పడతాను తిడతాను రోడ్లు పడుస్తానంటే వాడికి ఆర్థిక వనరులు గిఫ్ట్లు ఆడు అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి అంటే ఎలా ఉండాలి అందరిని సమానం దృష్టిలో చూసే పరిస్థితి తయారవ్వాలి కానీ దాన్ని వదిలేసి మీ ఇష్టంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి శాసనసభ మనం చూడలేదు ఇటువంటి మంత్రులు కూడా చూడలేదు మాట్లాడితే పూర్తులు బండ బూతులు తిట్టేటటువంటి మంత్రులు ఎక్కడ పట్టిన కొట్లాట్లు మరి ఇవన్నీ చూస్తుంటే స్వాతంత్రంలో మనం ఉన్నామా లేదా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా లేదా అని అర్థం కావడం పరిస్థితి అయిపోతాం నేను ఒకటే అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాని గారు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి లేకుంటే డిస్మిస్ చేయాలి నేను నిజాయితీ సోనియా గాంధీ లాంటే తిరుమలకి డిక్లరేషన్ చేయలేదు అందుకన్నా గొప్పవాడి వారు నేను అది పద్ధతి ఒక మతాన్ని తీసుకున్నా ఇంకో మతాన్ని ఇంకో దేవస్థానం చేయలేదు డిక్లరేషన్ పోవడంలో తిరుమల తిరుపతిలో హిందూ ధర్మం కోట్లాది మంది హిందువులు ఉన్నటువంటి ధర్మం అంతేగా నీ అమ్మమ్మ కూడా కట్టాడు ఎవరమ్మ కూడా కట్టేదని మాట్లాడే భాష కాదది అదొక హిందువు ధర్మానికి ఒక ప్రపంచాన్ని దేవుడైన ఆయన పట్టుకొని తిట్టేది లాస్ట్ ఎక్కడే సార్ అవసరం మంచిది కాదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా ఏదేమైనా ఆస్తుల ఒప్పకాన్ని పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యతిరేకిస్తున్నాం
మరింత తాజా సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి జేఎన్ఐ టుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి